హాయ్ ఈరోజు మనం స్నోఫ్లేక్ సిరీస్లో క్లస్టింగ్ గురించి మాట్లాడదాం స్నోఫ్లేక్ని స్పీడ్గా ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయాలంటే ఈ క్లస్టరింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ అసలు వాట్ ఈస్ క్లస్టరింగ్ డేటాబేస్లో క్వైరీ స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి స్టోరేజ్ ఆప్టమైజ్ చేయడానికి ఈ క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం లాస్ట్ టేబుల్స్ని బెటర్గా ఆర్గనైజ్ చేయడం క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం లెస్ డేటా స్కానింగ్ వల్ల కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని యూస్ కేసెస్ చెప్తాను వే జాయిన్ గ్రూప్ బై క్వైరీస్ని స్పీడప్ చేయడానికి టైమ్ సిరీస్ డేటాని ఎఫిషియంట్గా యాక్సెస్ చేయడానికి లాస్ట్ డేటా వేర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ని ఆప్టమైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన రూమ్స్లో బుక్స్ ఆర్గనైజ్ చేసినట్టు ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేస్తే ఈజీగా దొరుకుతాయి కదా సేమ్ అలానే స్నోఫ్లేక్లో క్లస్టింగ్ కూడా హౌ క్లస్టింగ్ వర్క్స్ మైక్రోపార్టీషన్ స్నోఫ్లేక్లో డేటా మైక్రోపార్టీషన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఈచ్ మైక్రోపార్టీషన్లో ఫిఫ్టీ ఎంబీ వరకు డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు మైక్రోపార్టీషన్ స్కాన్ చేయాలి క్లస్టరింగ్ అండ్ క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాపర్ క్లస్టరింగ్ లేకపోతే అన్నెసరీ మైక్రోపార్టీషన్ స్కాన్ అవుతాయి దీనివల్ల క్వైరీస్ స్లో అవుతాయి క్వైరీస్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే ప్రాపర్ క్లస్టరింగ్ కీస్ పెట్టాలి లేని కేసెస్లో స్నోఫ్లేక్ అన్ని పార్టీషన్స్ని స్కాన్ చేసి స్లో అవుతుంది చూసింగ్ ద రైట్ క్లస్టరింగ్ కీ మరి బెస్ట్ క్లస్టరింగ్ కీ ఎలా సెట్ చేయాలి ఇది సెలెక్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుడ్ క్లస్టరింగ్ కీ ఎలా ఉండాలంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ ఇన్ వేర్ జాయిన్ గ్రూప్ బై కండిషన్ హై కార్డినాలిటీ యునిక్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటే బెటర్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా కస్టమర్ ఐడి రీజియన్ ఇలాంటివి బెస్ట్ క్లస్టింగ్ కీస్ క్లస్టింగ్ కీ రాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నెసరీగా కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఇంప్లిమెంటింగ్ క్లస్టింగ్ ఇన్ స్నోఫ్లేక్ స్టెప్ వన్ క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్ టేబుల్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ టేబుల్ని యూజ్ చేసి క్లస్టర్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం స్టెప్ టూ చెకింగ్ క్లస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అమ్మా యూజ్ చేసి మనం చెక్ చేస్తాం మ్యాన్యువల్లీ రీక్లస్టింగ్ ఏ టేబుల్ ఇక్కడ మనం ఆల్టర్ టేబుల్స్ ఆర్డర్స్ రీక్లస్టర్ అని ఇస్తాం ఈ కోడ్ ద్వారా మాన్యువల్గా మనం రీక్లస్టర్ చేయొచ్చు టేబుల్ని క్లస్టింగ్ కీస్ పెట్టి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు స్నోఫ్లేక్ ఆటోమేటిక్ క్లస్టింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఉంది సో కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి ఆటో క్లస్టింగ్ వర్స్ మాన్యువల్ క్లస్టింగ్ ఆటో క్లస్టింగ్ ఫుల్లీ మేనేజ్ స్నోఫ్లేక్ ఆటోమేటిక్గా క్లస్టింగ్ని ఆప్టమైజ్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్గా క్లస్టింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ పర్ పార్టీషన్ అప్లై అవుతుంది ఈ మాన్యువల్ క్లస్టింగ్ అనేది యూజర్ కంట్రోల్ రీక్లస్టర్ కమాండ్ ద్వారా మనం క్లస్టింగ్ని మాన్యువల్గా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు కాస్ట్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ లాస్ట్ డేటా సైజ్లో కొంచెం టైం కన్స్యూమ్ అయింది కాస్ట్ బాగా కంట్రోల్ చేయాలంటే మాన్యువల్ క్లస్టింగ్ అయితే చాలా బెస్ట్ లార్జ్ డైనమిక్ డేటా బేస్ ఉంటే ఆటో క్లస్టింగ్ బెస్ట్ చెకింగ్ క్లస్టింగ్ డెప్ అండ్ కాస్ట్ ఆప్టమైజేషన్ ఈ కోర్ట్ చూస్తే సెలెక్ట్ సిస్టమ్ కమాండ్ వాడి మన క్లస్టింగ్ డెప్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం లో డెప్ ఉంటే బెటర్ క్లస్టింగ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది హై డెప్ ఉంటే పూర్ క్లస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆప్టమైజేషన్ లాస్ట్ టేబుల్స్లో ప్రాపర్ క్లస్టింగ్ కేసు యూజ్ చేయాలి సిస్టమ్ డాలర్ క్లస్టింగ్ డెప్ని చెక్ చేసి క్లస్టింగ్ స్టైరస్ని అనలైజ్ చేయాలి ఆల్టర్ టేబుల్ రీక్లస్టర్ని యూజ్ చేసి మాన్యువల్గా క్లస్టింగ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఆటో క్లస్టింగ్ని ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్ లేకుండా కంట్రోల్గా యూజ్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ బెంచ్ మార్కింగ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్లస్టింగ్ వితౌట్ క్లస్టింగ్ ఇది క్లస్టింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అవుతుంది స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు విత్ క్లస్టింగ్ చూద్దాం ఈ పర్టికులర్ కోడ్లో క్లస్టర్ బై యూజ్ చేసాం మనం ఇక్కడ క్లస్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే సెలెక్టెడ్ పార్టీషన్స్ మాత్రమే స్కాన్ అవుతాయి సీ ది డిఫరెన్స్ క్వైరీస్ చాలా ఫాస్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ అన్నెసరీగా పార్టీషన్ స్కాన్ అవ్వట్లేదు సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్లస్టింగ్ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఇల్లన్ సబ్స్క్రైబ్ టు బ్రాలీ అ